ஹாய் ஒருவன் ஸோ இந்த வீடியோ எதுக்காக அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸுக்கு சென்டம் சேலஞ்ச் டே டுவெண்ட்டி ஒன் லாஸ்ட் ஓப் சேலஞ்ச் இன்னும் நாலு நாள் தாங்க இருக்குது இருபத்தஞ்சு நாள் சேலஞ்ச் இது இன்னும் நாலு நாளில் நம்ம சாதிக்க போகிறோம் மேக்ஸில் எல்லாருமே நல்ல மார்க் எடுக்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ கவனிங்க கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இன்னைக்கு கம்மியாக தான் தரப்போகிறேன் ஃபைவ் மார்க்ஸ் எக்ஸைஸ் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ரிப்பீட்டட் சம் இருக்கும் போடுங்க திரும்பவும் ஃபஸ்ட் சம் சிக்ஸ் சம் டென்த் சம் எக்ஸைஸில் எக்ஸாம்பிள் நைன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி நைன் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி த்ரீ நைன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் நைன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இதெல்லாமே பப்ளிக்கில் ரிப்பீட்டு ஃபஸ்ட் சம் இருக்கே ரெண்டு வாட்டி கேட்டாச்சு அட்டம்ப்லேயும் மார்ச்லேயும் எக்ஸைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவில் ஃபோர்த்தில் ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து பேராபோலா வெர்டெக்ஸ் ஆக்சஸ் ஃபோக்கஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது டூ மார்க் த்ரீ மார்க் நீ கொடுத்துருக்கேன் ஒம்போது பதினோரு ஃபைவ் மார்க் கொடுத்துருக்கேன் ஒத்துக்கிறேன் ஹெவி தான் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் பாருங்கள் டேன்ஜ் அண்ட் நார்மல் செவன் பாயிண்ட் டூ டேன்ஜ் அண்ட் நார்மல் ஃபைவ் ஃபிஃப்த்தில் ஃபஸ்ட் செகண்ட் ஃபார்ம்லா ஈஸி டேன்ஜ் அண்ட் நார்மல் ஃபார்ம்லா இது வெறும் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் ஃபஸ்ட் ஒன் டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க எக்ஸைஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எல்லா பிட்டால் ரூல் கண்டிப்பாக அதுலேருந்து ஒரு டூ மார்க் அல்லது ஒரு த்ரீ மார்க் எதாவது ஒன்று வந்துருது ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்ட் இதெல்லாமே டூ மார்க் இப்போ நான் கொடுத்த எல்லாமே டூ மார்க் எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எக்ஸைஸ் எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் செவன் பாயிண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ செவன் பாயிண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் போட்டு பாருங்கள் போதும் கம்மியாக தான் கொடுத்துருக்கேன் இன்னொரு ஸ்பெஷல் இந்த வீடியோவில் இருக்குங்க இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தியான வீடியோ தான் ஏன் அப்படின்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கணும் க்ரியேட்டிவிட்டி கொஸ்டின் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அதனால் இனி வர இந்த அஞ்சு நாளுமே ரொம்ப முக்கியம் சென்டம் அடிக்கிறதுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு நான் பார்க்கலனா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சில பேர் வந்து பார்க்க மாட்டாங்க ரிவிஷன் எக்ஸாம் பிஸியில் பார்க்க மாட்டாங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஏன்னா இதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லை பிடிஏ கொஸ்டின்ஸ் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க எதுவுமே அலைய தேவையில்ல நான் புக்கில் ஒவ்வொரு சாப்டராக நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இன்னைக்கு ரெண்டு சாப்டர் சொல்லியிருக்கேன் மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் டெட்டர்மினன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ செகண்ட் சாப்டர் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் டீடைல்டாக ஒன் மார்க் வந்து நான் சொன்னது அங்கே படிச்சிங்கன்னா போதும் புக் பேக்கை ஆல்ரெடி நான் டெய்லி படிக்க வச்சுட்டு தான் இருக்கேன் கொஞ்சம் நாலு சாப்டர் நம்ம இருக்குது திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணுவேன் ஒன் மார்க் பை ஒன் மார்க் பற்றி பயப்பட தேவையில்லை அப்போ தான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் மார்க்குமே அடிக்க முடியும் நமக்கு இதை படித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் வச்சா அனலைஸ் பண்ணலாம் ஸோ க்ரியேட்டிவிட்டி கண்டிப்பாக இதுக்கு பின்னாடி வருது பாருங்கள் ஸோ இதையும் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் இந்த க்ரியேட்டிவிட்டி ஒன் மார்க் வந்து நோட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் இன்றைக்கி ஹெவி தான் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் கொஞ்சம் கம்மியாக கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் ஏன்னா இதுவே ஒரு டூ ஹார்ஸ் ஆயிரும் அதுக்கு மேலே கூட ஆகலாம் எனக்கு க்ரியேட்டிவிட்டி ஒன் மார்க்குங்கிறப்போ அந்த ஒன் மார்க் கொஞ்சம் அரசே ஆளாயணும் பார்க்கணும் சும்மா அப்படியே மனப்படம் பண்ணிட்டு போகக்கூடாது ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பாக டே டுவெண்ட்டி ஒன்றை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் மறந்துடாதீங்க இனி வரது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டே டுவெண்ட்டி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா என்னென்னு சொல்லி கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் யாராவது சென்டென்ஸ் சேலஞ்சில் இனிமேல் தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா இப்போவும் பண்ணலாம் ஆனால் அஞ்சாம் தேதியோ ஆறாம் தேதிக்கு மேலேயோ பண்ண வேஸ்ட் தான் இருபத்தெட்டாம் தேதிக்குள்ளே முடிக்கணும் நான் இப்போ இன்னும் நாலு நாளில் முடிச்சிருவேன் ஸோ இந்த சீரியஸ் உங்களுக்கு டே ஒன்லேருந்து வேணும்னா பிளேலிஸ்ட்டு கீழே இருக்குது போய் பார்த்துக்கோங்க ஜாயின் பண்ணி டெய்லி போட்டு பாருங்கள் புது நோட்டை போட்டு சொன்ன மாதிரி டேட்டை போட்டு எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ இருக்கிறவங்க நோட்டை போட்டு தான் எழுதிருப்பீங்க நம்புகிறேன் டேட்டை போட்டு இன்றைக்கோட ஒர்க்கை முடிச்சுருங்க ஓகேவா இந்த ஃபார்முலாலாம் எழுதுவீங்க க்ரியேட்டிவிட்டி கொஸ்டின் நிறைய ஃபார்முலா சொல்லியிருப்போம் எல்லாம் பாஸ் பண்ணி பாஸ் பண்ணி எழுதுவீங்க ஓகேவா தேங்க்யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் டே டுவெண்ட்டி ஒன்று கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான வீடியோ தான் என்ன அப்படின்னா க்ரியேட்டிவிட்டி கொஸ்டின்ஸ் ஆஃப் ஒன் மார்க் ஒன் மார்க்குங்கிறது க்ரியேட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறத விட புக்கின் அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் பிடிஏ அது இதுன்னு சொல்லி எல்லாமே நம்ம வந்து புக்கில் படிக்கிறது தான் எல்லாமே சரிங்களா உங்கள் புக்கில் இருக்கிறதா வருது அதை நம்ம நிறைய நாள் நிறைய கொஸ்டின் பேப்பரில் விட்டுட்ருக்கோம் டுவெண்ட்டி ஒன் மார்க் அடிக்கிறதா நம்ம நோக்கம் சென்டம் போடுறதா நம்ம நோக்கம் த்ரீ மார்க் டூ மார்க் ஃபைவ் மார்க் எல்லாமே நான் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கேன் சென்டம் சேலஞ்சில் ஸோ சென்டம்
ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சரிங்களா சரி லேம்டா ஈஸியாக நான் சிங்குலர் ஸ்கே நான் ஸோ ஜீரோ ஸ்கேலார்னால் ஏதோ ஒரு ஃபைவ் டூ அந்த மாதிரி ஏதோ நம்பர் இருக்கும் சரிங்களா மாதிரி இந்த இந்த ரிசல்ட்டை படித்தீங்கனாலே நீங்கள் இந்த ரிசல்ட்டை வச்சு அவங்க வேல்யூக்கு கொடுத்து உங்களை வந்து போட சொல்லலாம் சொன்னேன் சரிங்களா ஒன் மார்க்கில் ரிசல்ட் தெரிஞ்ச வைக்கிறது நல்லது ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாம் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணி தான் போடுவோம் ஏ யூனிவர்சி ஆர்த்தோகோனல் மேட்ரிக்ஸு இதையும் பார்த்துக்கோ மெத்தட் டு சால்வ் லீனியர் ஈக்குவேஷன் லீனியர் ஈக்குவேஷன் மூணு ஈக்குவேஷன் கொடுத்தோ இல்லை ரெண்டு அன்னோன்ஸ் ஈக்குவேஷன் கொடுத்தோ உங்களை வந்து சால்வ் பை மேட்ரிக்ஸ் இன்வெஷன் மெத்தட் கிராமர் ரோல் காசல் மிஷின் மெத்தட்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அதுக்கான ஃபார்ம் மேட்ரிக்ஸ் இன்வெஷன் மெத்தட் ஃபார்ம்லாம் கிராமர் ரோல் ஃபார்ம்லாம் காசல் மிஷின் மெத்தட் கிராமர் ரோலில் டெல்டா நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனால் மட்டும்தான் கிராமர் ரோல் வந்து எலிஜிபிள் இல்லை அப்படின்னா நாட் எலிஜிபிள் டெல்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோனால் கிராமர் ரோல் நாட் அப்ளிகபிள்னு சொன்னால் போதும் ஒன் மார்க் வைக்கப்பாங்க அதே மாதிரி தான் ரேங்க் மெத்தட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ரோச்சி கேபிள்ஸ் தீரம்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபார்ம்லாம் ரோ ஆஃப் ஏ அதாவது இது ரெண்டுமே மூணாக இருந்தால் த சிஸ்டம் ஹேஸ் யூனிக் சொல்யூஷன் ரேங்க்கு இந்த ரெண்டுமே ஒன்று லெஸ் தென் ஒன் லெஸ் தென் ஒன் ஸோ என்னென்னா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே இப்போ ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ரோ ஆஃப் ஏ பி ஈக்குவல் டு லெஸ் தென் அன்னோன்ஸ் த்ரீ அன்னோன்ஸ் இருக்குங்களா த்ரீ ஈக்குவேஷன் இருக்கும் இல்லையா இப்போ ஒன்னோ அல்லது டூவோ வந்தால் அது லெஸ் தென் த்ரீ தானே அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்காங்க அப்படி வந்தால் இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷன் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ரெண்டுமே ரேங்க் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ரேங்க் வந்தால் நோ சொல்யூஷன் பார்த்துக்கோங்க ட்ரைவல் சொல்யூஷன் அப்படின்னா யூனிக் சொல்யூஷன் தாங்க ட்ரைவல் சொல்யூஷன் டிட்டர்மெண்ட் எப்பவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ தான் இருக்கும் நான் ட்ரைவல் சொல்யூஷன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருக்கணும் ஸோ இது வந்து இன்ஃபினிட்டி மெனி சொல்யூஷன் அந்த மாதிரி தான் ஸோ ஹோமோஜினிஸ் ஈக்குவேஷன் என்ன நான் ஹோமோஜினிஸ் ஈக்குவேஷன் என்ன புரிஞ்சுக்கோங்க ஹோமோஜினிஸ் ஈக்குவேஷன்னா ஏக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது உங்களுக்கு பிஏ இருக்காது ஒரு மேட்ரிக்ஸில் ஈக்குவேஷன் கொடுக்கும்போது இங்கே கான்சென்ட் இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா மூணு ஈக்குவேஷன் கொடுத்தா கான்சென்ட் இருக்குங்களா அந்த ஈக்குவேஷன் எல்லாமே ஜீரோ வரந்தால் அது ஹோமோஜினியஸ் நான் ஹோமோஜினியஸ்னா ஆர்டினரி ஈக்குவேஷனாக தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் ரோச்சி கேபிள்ஸ் திறம்னா என்னென்னு படிச்சுருங்க ரெண்டு ரேங்க் வந்து ஈக்குவலாக வர பட்சத்தில் ஐ மீன் ரேங்க் ஒன்னாக இருக்கலாம் டூவாக இருக்கலாம் த்ரீயாக இருக்கலாம் இப்படி இருந்தால் இது வந்து ஆகுமெண்ட் அண்ட் மேட்ரிக்ஸ் இல்லை விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கிற பட்சத்தில் ரேங்க் வந்து ஈக்குவலாக ஆகுமெண்ட் அண்ட் மேட்ரிக்ஸும் சாதா ரேங்க் ஆஃப் ஏ மேட்ரிக்ஸும் ஈக்குவல் டூ ஈக்குவல் டூவாக இருந்தால் விட்டு கன்சிஸ்டன்சி இல்லையா கன்சிஸ்டன்சினா என்ன கண்டிப்பாக அந்த சொல்யூஷன் இருக்கும் இட் ஹேஸ் யூனிக் சொல்யூஷன் ஆர் இன்ஃபினிட்டி மெனி சொல்யூஷன் கரெக்டுங்களா அதான் ரோச்சி கேபிசிட்டிக்கு டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நோட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதை நம்ம படித்தே ஆகணும் இந்த நோட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த எபோ எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஏ இஸ் சிங்குலார் ஸோ இது மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் இஸ் கெனாட் பி அப்ளைடு இது ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க அதாவது ஏ இஸ் சிங்குலார் சிங்குலார்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன ஏ இஸ் சிங்குலார்னா டிட்டர்மெண்ட் எடுத்தால் ஜீரோ வரணும் இஸ் ஏ இஸ் சிங்குலார் சிங்குலாராக இருந்தால் மேட்ரிக்ஸ் இன்வெஸ்டர் மின் மெத்தட் இன்வெஸ்டர் மெத்தட் வந்து நாட் அப்ளிகபிள் ஆனால் காஸ் எலிமினேஷன் மெத்தடில் அப்ளிகபிள் அதுக்கு தான் காஸ் எலிமினேஷன் மெத்தட் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆல்சோ கன்ஃபார்ம் தி சூப்பர் மெசி ஆஃப் தி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதுக்கான கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த நோட்டையும் நீங்கள் படிச்சுருங்க இதுவும் படிச்சுருங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒன் மார்க்கு ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் இது தான் மெயினுங்க இது தான் ஃபார்முலாவாக கொடுத்துருக்காங்க நோ சொல்யூஷன்னா இந்த ஃபார்முலா ஸோ இன்ஃபினிட்டி மெனி சொல்யூஷன் இந்த கண்டிஷன் வரும் ரெண்டுமே வரும் யூனிக் சொல்யூஷன்னா என் என்னென்னா மூணுன்னு வரும் ஸோ கண்டிப்பாக நம்பர் ஆஃப் அண்ட் ஒன்ஸ் மூணு அல்லது நாலு தான் நமக்கு இருக்குது ஸோ அதனால் பிரச்சனை கிடையாது இது பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இதில் பாருங்கள் இது தான் ஹோமோஜினிஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் இக்குவேஷன் இப்படி தான் இருக்கும் சரிங்களா எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் இப்படி தான் இருக்கும் பாருங்கள் ரைட் சைடில் ஜீரோ ஜீரோ இருக்கும் அது வந்து ஹோமோஜினிஸ் ஈக்குவேஷன் ஹோமோஜினிஸ் ஈக்குவேஷனில் ரெண்டு கேஸ் அதாவது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கேஸ் ரொம்ப முக்கியம் ட்ரைவல் சொல்யூஷன் நான் ட்ரைவல் சொல்யூஷன் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒன்றும் பிரச்ச
கன்சிஸ்டன்சி தான் ஸோ இந்த ரெண்டு கேஸை வச்சு ஒன் மார்க் கேட்பாங்க ஸோ ரொம்ப முக்கியங்க எது ஓமோஜினியஸ் எது நான் ஓமோஜினியஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதை வச்சு தான் ஒன் மார்க்கு ஸோ இன்னும் ரிசல்ட்டெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கீழே சொல்லிக்கிட்டேன் ரேங்க் ஏதாவது ஒரு ஓனாக ஒன் மார்க் கேட்கணும்னா மேட்ரிக்ஸில் வந்து ரேங்க் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க அஜாயின் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க இதெல்லாமே நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு எல்லா சாப்டரும் தெரிஞ்சால் போதும் மைனர் மெத்தடில் ஏதாவது ஒரு குட்டி சம் கேட்டு ஃபைன் தி ரேங்க் இன் மைனர் மெத்தட் அப்படின்னும் கேட்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஒன் மார்க் வந்து இந்த மாதிரி கேட்கலாம் ஸோ இது நீங்கள் நோட்ஸு ரிசல்ட்டு இந்த மாதிரி படிக்க படிக்க தான் நமக்கு ஒன் மார்க் புக்கின் வந்து கவர் ஆகும் ஸோ வாங்க காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் பார்த்துடலாம் ரெண்டு ரெண்டு சாப்டர் டெய்லி பார்த்துடலாம் ஸோ கொஞ்சம் பொறுமையாக பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ இதில் பாருங்கள் இதில் வந்து ஐ ஸ்கொயருங்கிறது மைனஸ் ஒன் இந்த ரிசல்ட்டு நீங்கள் பார்க்கணும் இந்த ரிசல்ட் நீங்கள் டெஃபினட்டாக பார்க்கணும் சரிங்களா நீங்கள் அந்த ரிசல்ட்டை பார்த்துக்கோங்க ஐ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஐ க்யூப் வந்து மைனஸ் ஐ ஸோ இதெல்லாம் எப்படி வந்துச்சு ரூட் மைனஸ் ஒன்றுனா ஐ இதெல்லாம் கேட்பாங்க ஒன் மார்க்கில் ஐ பவர் ஃபோர்னா என்ன ஐ அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது ஐ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்றுனா ப்ளஸ் ஒன் ஐ பவர் ஃபோர் வந்து ஒன் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஐயில் வந்து ஏதாவது ஒரு ஒன் மார்க் கேட்கலாம் ஐ ஐ வேல்யூ கொடுத்து இந்த மாதிரி வேல்யூ கொடுத்து சிம்பிளிஃபைன்னு கேட்டு ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் ஸோ இது ரொம்ப ஈஸி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஓனாகவே கேட்கலாம் இல்லைனா புக் டூ மார்க்லையும் கூட கேட்கலாம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மை மாற்றுறது ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ரிசல்ட் பின்னாடி இருக்கும் அதில் பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு இது சொல்லிடுறேன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இதெல்லாம் ஈஸி தான் ப்ளஸ்ஸில் இன்டூவில் ப்ளஸ்ஸில் இன்டூவில் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே பார்த்துருங்க ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்துக்கோங்க இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அண்டர் மல்டிப்ளிகேஷன் இதெல்லாம் ஈஸி தான் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க தெரியும் இந்த லா ஆஃப் இண்டிசஸ் பாருங்கள் அந்த பவர் ஆப்ரேஷன்ஸ் என்ன ஒன் மார்க்கில் ஏதாவது நம்பர் போட்டு கேட்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நமக்கு வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கேட்பாங்க சரிங்களா ஆனால் பயப்படணும் அவசியம் இல்லை இந்த ப்ரூஃபை நல்லா பார்த்துக்கோங்க டூ மார்க்கில் இது கேட்பாங்க ஸோ ரிசல்ட்டு நமக்கு எல்லாமே வந்து ப்ராப்பர்ட்டி மூலயமா நமக்கு வந்து எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க பாருங்கள் இதுதான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் வந்து தரவாக இருக்கணும் ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா இசட் ஈக்குவல் இசட் பார் ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க ட்ரைனிங் ஈக்குவல் இன்இக்வாலிட்டி இது ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க ஆப்ஷன் போட்டு கேட்பாங்க அதுவும் இந்த செவன்த் எயித் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க நோட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அந்த நோட்டை வச்சு தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை சரிங்களா அதனால தான் இம்பார்ட்டன் நோட்டுன்னு வரதெல்லாம் நல்லாவே படிச்சுக்கணும் தேடி தேடி படிக்கணும் அதே மாதிரி ஜான் ஜாமெட்ரிக்கல் இன்டர்பிரிட்டேஷன் அதை வச்சு நமக்கு வந்து மூணு ரிசல்ட் இருக்குங்க இந்த மூணு ரிசல்ட் வச்சு நமக்கு த்ரீ மார்க் இருக்குன்னு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதை வச்சு சம்மி கேட்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் பார்த்தாச்சு இந்த நோட்டுங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் திஸ் இஸ் தி மாடல் ஆஃப் வேல்யூ ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஆஃப் காம்ப்ளஸ் பேசிக் கூட ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி மாடல் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் பார்த்துக்கோங்க மாடலஸ் கண்டுபிடிக்க தெரியணும் மாடலஸ் கண்டுபிடிக்கிறது சாதாரணமாகவே ஒன் மார்க்கில் வந்து டூஸ் பண்ணி கேட்பாங்க ஸ்கொயர் ரூட்டு ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு ஃபார்முலா தெரிஞ்சு வைங்க கண்டிப்பாக ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாமே சம்மரியில் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஜாமெண்ட்ரிக்கல் லோக்கஸ் சர்க்கிள் நான் என்னென்னு படிச்சுருங்க ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிளுக்கு கண்டிஷன் இருக்கணும் இது கண்டிப்பாக ஒன் மார்க்கில் இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா இசட் மைனஸ் இசட் நாட் லெஸ் தென் ஆர்னா இன்டீரியர் ஆஃப் தி சர்க்கிள் எக்ஸ்டீரியர் ஆஃப் தி சர்க்கிள் அந்த பாயிண்ட் எங்கே இருக்குன்னு கேட்குறாங்க அவ்வளோதான் அந்த கண்டிஷன் மட்டும் படிச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப முக்கியமாக கேட்கலாம் அடுத்தது போலார் ஃபார்ம் ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம்னால் என்ன போலார் ஃபார்ம்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இது வந்து ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் இது வந்து போலார் ஃபார்ம் கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த கோட்ரண்டை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணுங்க ஃபஸ்ட்டு கோட்ரனே இந்த ஃபார்ம்லாம் செகண்ட் கோட்ரனே இந்த ஃபார்ம் தேர்ட் கோட்ரனே இந்த ஃபார்ம் ஃபோர்த் கோட்ரனே இந்த ஃபார்ம்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணுங்க வச்சுக்கிட்டு ஆர்க் ஆஃப் இந்த ரிசல்ட்டை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆல்ஃபைக்கல் டேன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் எக்ஸ் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே நம்ம வந்து ரிசல்ட்டோட பின்னாடி இருக்குது நம்ம அது ஃபைவ் மார்க்கில்
கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கோங்க டிமோரத்தினோட பவர் உள்ளே கொண்டு வரதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் சம்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க இதுக்கப்புறம் ஃபைண்டிங் தி எந்த் ரூட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதில் வந்து இந்த கண்டிஷனை வந்து நான் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா போலார் ஃபார்ம்லேருந்து எப்படி பண்ணுறது ஸோ ரிசல்ட் மட்டும் படித்தா போதும் இந்த ரிசல்ட் மட்டும் படித்தா போதும் எந்த் ரூட் ஆஃப் யூனிட்டினா இந்த ஃபார்ம்லாம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எந்த் ரூட்னா மைனஸ் பவர் அப்படிங்கிறது ஸோ இதையும் நான் வச்சுக்கோங்க நோட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதனால தான் புக்கில் நான் உள்ளே எல்லாமே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆல் தி எந்த் ரூட் ஆஃப் தி எந்த் ரூட் ஆர் இன் ஜாமெட்ரிக்கல் ப்ரொக்கஷன் கேட்பாங்க அரித்மெட்டிக் ப்ரொக்கஷனாக ஜாமெட்ரிக்கல் ப்ரொக்கஷனாக போத்தா இல்லை நன் ஆஃப் திஸ்ஸா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் கேள்வி கேட்போங்க சம் ஆஃப் தி எந்த் ரூட் ஆஃப் எந்த் ரூட் ஆல்வேஸ் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அது நான் ஜீரோவா இல்லை நம்பரா என்ன அதான் நம்பர் டூ த்ரீ ஃபோர் இல்லை ஜீரோ அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் இந்த ரிசல்ட்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒன் மார்க் கேட்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ க்யூப் ரூட் யூனிட்டி கண்டிப்பாக ஒரு ஃபைவ் மார்க் இம்பார்ட்டண்ட் இந்த நோட்டையும் படிக்கிங்க படிச்சு படிச்சுக்கோங்க ஒமேகாஸ் டிபெண்டன் ஆ ஆன் என் ஸோ டூனா என்ன எப்படி எழுதலாம் த்ரீனா எப்படி எழுதலாம் அந்த மாதிரி ஸோ இது பார்த்து வச்சுக்கோங்க ரிசல்ட்டை அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ரெண்டு ரெண்டு சாப்டர் சொல்கிறேன் சரிங்களா புக் பேக் ஒன் மாதிரி தரவு வருங்க மெத்தமாகவே இருபது தான் இருக்கும் ஒரு லெசன் இருபது இருபத்தி நாலு தான் இருக்கும் ஈஸியாக நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷம் காமன் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி குளூ வச்சு படித்தாலே முடிச்சிடலாம் ஸோ இதில் வந்து ரிசல்ட் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து நல்லபடியாக படிங்க அப்போ தான் நம்மளால் சென்ட்ரு படிக்க முடியும் படிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் ஒன்றும் கிடையாது இதை தான் நான் உள்ளேயும் சொன்னேன் போலார் ஃபார்மு இதை நான் ப்ராப்பர்ட்டியாகவே நான் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்பாங்கன்னு சொன்னேன் டிமோவர் சீரும் உள்ளே சொல்லிட்டேன் ஸோ என்னங்க ரெண்டு சாப்டர் நான் குயிக்காக சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் புரிகிற மாதிரி சொன்னோன்னா என்னென்னு தெரியல ஆனால் இந்த மார்க் பண்ணது எல்லாமே நீங்கள் வந்து விடாமல் அதை புரிஞ்சு தெரிஞ்சு படிக்கணுங்கிறத என்னோடய ஆசை அப்போ தான் ஒன் மார்க் நம்ம பூர்த்தியாக அடிக்க முடியும் தேங்க்யூ அடுத்த ரெண்டு சாப்டரோட அடுத்த சென்டம் சேனலில் வந்து சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் வெள்ளை